Salut les amis, comme promis aujourd'hui c'est samedi et ce samedi on est où César On est à Essay les Nancy en Lorraine au salon Les Flippés de WC qui est un salon qui est quand même connu depuis maintenant plusieurs années. On va vous montrer un peu tout le tour du, euh, du salon et voir comment ça marche avant qu'il y ait trop de monde parce qu'après on pourra plus passer dans les allées. Et déjà, vous avez reconnu Christophe Fred qui est là avec toutes les pièces possibles, c'est la fête chez lui, il y en a partout au-dessus. Il en n'y a rien. C'est un truc de malade. Ça fait plaisir de le revoir, il a plein de pièces. C'était censé être un salon gratuit. Hein, <rire> et il y a aussi Samuel Citerne qui est là, les amis. Donc euh, voilà, on lui a court-circuité sa vidéo, vous verrez ça tout à l'heure. Allez, on vous emmène voir un petit peu à quoi ressemble le salon. Voilà, donc on est à l'entrée du salon, comme je vous disais tout à l'heure, euh, les euh, flippés d'essai qui sont à Essay les Nancy. C'est une, une organisation qui organise ça depuis longtemps. Et il y a quand même euh, un petit paquet de flippers qui sont là. César aussi qui est là. On va essayer de faire le tour ensemble. Alors c'est une petite salle communale forcément. Hein. Et on va faire le tour des machines. On va démarrer le line-up. Il y a un peu de monde, je vais essayer de vous filmer un petit peu. Tous les flippers qui sont présents sur le salon, les flippés d'essai. Donc là on démarre par un coffee de Thunder qui est disponible et en plus à vendre. On va voir combien ça coûte un flipper Thunder aujourd'hui. C'est 2500 euros, vous avez le numéro dessus. Un petit Rolling Stone de Stern. Le Black Knight 2000, le flipper de César, un des premiers flippers qu'il a obtenu avec son papa. Un Black Knight 2000, très bon flipper, ça fait longtemps qu'on qu n'en a pas vu un. On a hâte de pouvoir y jouer un petit peu après. Il a l'air dans un état magnifique. Le Amazing Spider-Man de l'époque, le Gottlieb, alors là, c'est un film que moi je cherchais il y a longtemps. Il est là, je vais essayer de faire quelques petites parties après. Alors comment il joue le flipper Il joue bien ou pas Ouais, ça va. Ça va. moi qui joue moins bien. D'accord. <rire> bon, vous avez vu, c'est quand même génial, il y a une super ambiance. Oui, on n'a pas reçu un oh. Allez, on va continuer. Vous avez un Dragon Fist qui est là, un Lethal Weapon 3, un Fire de chez Williams. Ça fait longtemps que j'en avais pas vu un en salon. Super état on dirait aussi. Le Ace Kings et le Jack in the Box, il y a un autre ami d'Albert Sauf, Christophe Freb. Voilà. Et puis il dit toujours, hein, flipper en panne, je dépanne tout, me euh, dit notre ami Christophe. Voilà, premier petit line-up du moment. J'en profite un petit peu. Ouais, il y a des enfants qui courent. Ok, un, euh, une petite fléchette qui sont là. Ouh là là Elle est quand même, quand même pas mal. Hein. Elle est passée pas loin celle-là, elle est passée pas loin. Alors il y a aussi la mascarade de Gottlieb, il y a le top speed aussi. <rire> ça prend qu'un an. Les deux pinball 2000 qui sont toujours placés ici chaque année on dirait. Le Revenge from Mars. Alors on est content parce qu'on en a déballé un au studio hier soir. Donc on va pouvoir vous faire un petit live dessus. Mais vous avez le Revenge from Mars qui est là. Pinball 2000 et euh, le Star Wars épisode 1 qui est là. C'est des flippers qui ont toujours un bon succès surtout en ce moment. Donc euh, voilà, ça fait toujours plaisir de voir ces deux machines qui ont été mal aimées quand même à l'époque par l'industrie. Mais qui sont là. Allez on continue. Bah, forcément les risques du métier genre un petit peu euh, en panne ou en restauration c'est aussi ça hein, les salons hein, vous savez hein, quand les machines sont mal menées euh, ou euh, qui tournent assez souvent bah forcément il y a un peu de réparation comme ça ça fait partie de la vie des flippers aussi un schéma le phoenix le beau zénon en français bien entendu le Rocky, bon, on a ici un peu studio, donc je suis content. C'est un état magnifique. Ça fait vraiment un état. Ça fait vraiment un état. Le Xenon aussi. Le Cléopatra. Un Independence Day. C'est assez rare d'en voir en ce moment. Bien entendu, un Sega. Royal Rumble aussi. Qui est un white body comme le Guns. Pareil. Et euh, le seul et unique stern récent euh, qui est présent sur le salon, là, un Mondo euh, Pro qui est là. Euh, qui est quand même euh, avec beaucoup de queue, donc on a du mal à, à pouvoir les jouer, donc euh, ça c'est génial. Voilà. Le Royal Rumble, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un non plus. Le plateau est magnifique, le Human Day aussi, donc euh, ça fait plaisir de voir même des machines dans un super état. Alors il y a aussi, comme d'habitude, chaque année, comme je vous l'avais fait il y a deux ans, bah, quelques jukebox qui sont là, quelques jeux pour les enfants. Et on va voir un peu ce qui se passe dans la partie vente. Bon, ce matin, il y avait un monde de, il y avait un monde de fou. Et euh, donc là, c'est un peu la pause. Donc, j'en profite pour vous faire un petit peu la vidéo parce qu'il y avait un monde de taré. On ne pouvait plus passer dans les allées. Donc, ça va venir l'après-midi. Voilà. Petit baby foot euh, posé euh, avec les copains. Comment ça va Ça marche ou pas Ça va bien et toi Ouais. Voilà. J'en profite. Il n'y a pas beaucoup de monde. Il hein. y a moins de monde que tout à l'heure. Il hein. y a moins de monde que tout ouais. à l'heure. Voilà, on a des abonnés qui sont là, qui vont choper sur le parking. Euh, voilà. Donc, le baby foot, ça marche toujours aussi bien. Bon petit bonzini. Et il y a euh, donc euh, encore deux flippers, 
un Terminator 3 et vous avez encore un Ripley Body Vitor Note qui est là aussi. Tous deux dans un franchement bel état. De toute façon, là, de ces machines qui sont présentes sur ce salon, alors il n'y en a pas énormément, mais ils sont vraiment dans un super état. Là, le World Cup 94 qui est là, il a un gros succès et il a un plateau franchement magnifique. Là, là je vais le montrer, mais euh, le plateau est juste dans un état parfait. Il y a une belle queue pour y jouer, hein, en tout cas. Le stand aussi de Flipper LED qui est toujours là. Le Flipper LED qui est de Charente-Maritime. Voilà, c'est vraiment qu'en salon qu'on peut vraiment pouvoir venir et vraiment profiter de toutes les LED que vous voulez, tous les caoutchoucs que vous voulez, il y a tout ici. Voilà, et en plus elles sont vraiment d'une qualité top, il y a tout le câblage, il y a tout qui est dessus. Franchement, euh, un stand de, de, de fou. Il y a tout ce qu'il faut, regardez, il y a des caoutchoucs partout, il y a des caoutchoucs partout, partout, partout. Voilà, et en plus vous avez une équipe qui est au top. Et une équipe sérieusement au top, toujours le sourire et présente tous les ans. Euh, voilà, il est là. Euh. Est-ce que tu peux rappeler ton prénom, s'il te plaît C'est Yann. C'est Yann de Flipperlet, forcément. Vous le connaissez tous, mais pour ceux qui ne connaissent pas euh, sur le Facebook, voilà. Donc n'hésitez pas à contacter sur le groupe Facebook euh, Yann Flipperlet. Voilà, donc après, on a encore quelques stands de jeux qui sont là avec quelques petits accessoires. Petite bande Mario, là, que j'avais déjà vu sur Internet. C'est vraiment génial. Les idées sont dingues avec cette boîte qui s'ouvre là. Euh, un peu l'armée, moi j'aime beaucoup ce genre de choses. Voilà. N'hésitez pas quand vous venez faire un petit tour. La boîte Mario elle est top et euh, j'avais vu ça tout à l'heure avec César. La boîte de jeu Jumanji avec le bois en détail, elle est magnifique. Franchement c'est un truc de dingue. Okay, N'hésitez pas à acheter un coup d'œil. Euh, Société Icecore qui est là. Franchement euh, top. Ils font euh, des barcades, des bar top et du rétro gaming, c'est top. Et bien sûr, là on reconnaît bah, les plateaux de Christophe Lénard qui sont là. Donc là, les plateaux à 250 euros, euh, le plateau, c'est des plateaux, euh, je pense, qui sont de récup, hein, ou ceux qui ont des soucis, donc on va pouvoir les mettre en décoration. Et certains s'amusent à faire, bah, voilà, mettre des LED et tout derrière. C'est quand même assez intéressant, je crois que c'est 500 euros. Il y a euh, Guns et Wonka qui font ça. Et c'est avec euh, bah, euh, une espèce de guirlande derrière où c'est des LED, je ne sais pas vraiment comment ça ressemble. Mais c'est franchement bien foutu et en déco c'est top ça. Voilà, le Guns que vous reconnaissez tous bien entendu. Et euh, voilà, le Willy Wonka. Qui est... Là on a euh, Monsieur Christophe Lienard qui est toujours là, présent comme d'habitude. Euh, les amis. Maël qui est là aussi, il est là le Maël Comment va le Maël Le flipper c'est comment Le flipper c'est super. Voilà, merci Maël. Voilà. Donc le stand de Christophe qui est toujours là avec euh, ses flippers hein, et euh, maintenant quelques pièces. Donc il y a des rétro DMD, il y a euh, des enseignes lumineuses à coller euh, directement sur votre euh, game room. Voilà, 199 euros apparemment et euh, 299 euh, les rétro DMD. Donc euh, tout ce qu'il faut, puis il sera présent dans tous les salons. Voilà, et on continue d'avoir bah, ces plateaux qu'on appelle euh, plateaux de fromage. Je sais pas comment ils appellent, vous mettez le pouce dedans. Vous pouvez mettre votre fromage dessus et le présenter, c'est toujours sympa. Voilà, ils vont ça à 30 euros pièce, 100 euros les 4. Donc là, on a le plateau euh, du euh, Woz. Je crois qu'on a un plateau encore du Hobbit. Et là, il y a une partie du Guns qui est là. C'est génial. Et après, il y a plein. Vous connaissez, il y a les tapis, euh, les banners, euh, les casquettes Guns. Il y a des t-shirts Guns. Il y a euh, les modes d'emploi euh, haute définition euh, des flippers JJP. Voilà. Sympa le petit stand de Christophe. Voilà. Ensuite, on a un Adams. On a CDC. Et le Gun and Roses de chez JJP que vous connaissez tous bien entendu. Alors ce qui est super intéressant sur le Guns et le que j'ai vu tout à l'heure, quand je suis rentré dans le salon, je me suis dit tout de suite, mais qu'est-ce que c'est que ce topper de malade Alors c'est le fameux topper qu'on a vu sur internet qui est développé par Pin Graphics qui vaut extrêmement cher. Euh, Christophe là. Donc euh, ça, euh, voilà, avec les lumières qui bougent et tout. Euh... Ça fait vraiment euh, l'ambiance euh, concert et tout, avec les lumières qui bougent et tout. Voilà. Donc ça, c'est importé des états unis Ça va valoir, euh, à mon avis, plusieurs milliers d'euros. Un peu plus de 2000 euros, il me semble, parce que j'ai compris. Alors, il y a plein de dessus, mais c'est la première fois que je le vois en vrai. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant comme topper. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce topper si vous avez un Gun Rings Roses LE et que ça vous intéresse. Franchement, ce serait pas mal de regarder quand même. Première fois que je le vois. Voilà, donc elle a vu l'ensemble du salon. Je suis content parce que là, il y a un peu moins de monde, donc on a pu vous filmer. Mais ce matin, on ne pouvait plus passer dans les allées, donc c'est un peu compliqué. 
Et euh, là, c'est quand même un peu, plus, un peu plus filmable, on va dire, pour vous. Voilà. Ça fait toujours plaisir de voir plein de monde comme ça qui joue au flip et tout. Donc, euh, belle ambiance comme d'habitude. Voilà. Et puis, il y a le coin buvette qui est là, avec euh, à plein de pièces à vendre, hein, bien entendu. Comme d'habitude, à tous les salons. Tout ce qu'il vous faut pour régler vos plateaux, vos translates, etc. Donc là-dessus, c'est bien. Il y a toujours les magnifiques vendeurs qui sont là. Grâce à eux, ça vit encore bien. Ça va Tout va bien, nickel. Et il y a le doc qui est là. Bon, là, on le laisse manger quand même. Hein. Ils sont tous en train de manger là-bas. Mais le doc est là aussi pour réparer les cartes et s'occuper un peu de tout ce qui était pièces malades, vos apprennes, etc., etc. Et on a Design Flip Arcade qui est là, comme chaque année, avec leur design de malade. Ils font, vous savez, les tapis, ils font euh, des arblades, ils font euh, des euh, translites, ils font... Euh, Plein de choses, plein de décals aussi. Ils ont toujours une main euh, design qui est quand même superbe. Puis ils m'ont posé ça tout à l'heure. Putain, j'ai regardé ça, je fais ça pas mal. 1200 euros, t'as 250 pas. Donc euh, voilà, avec le petit DMD dessus. C'est euh, plus petit qu'un pin donc c'est pas mal du tout. Voilà. Bon, vous, vous les connaissez tous, hein, je vous les présente plus. Mais par contre, vous mettrez maintenant un visage euh, sur le Facebook. Comment ça va, tu vas bien Oui, toi. Nickel. Bon, il y a moins de monde, j'arrive à filmer, ouais. ça va. Voilà, vous avez les coordonnées de Design Flip Arcade qui est là. Si vous ne connaissez pas, il suffira d'aller sur leur Facebook. Regardez-moi ça. Ça, c'est des bonnes crêpes. Ah, ça rigole pas en Lorraine, hein, vous avez vu. Euh, je pense que je vais craquer. Elles sont bonnes les crêpes. Merveilleuses. Merveilleuses. Merveilleuse. Voilà, donc il y a tout ce qu'il faut pour se requinquer après une bonne partie de flipper. Le club des copains est là, bien oh. entendu Dominique Giraudot, que ça faisait des années que je l'avais pas vu. Comment il va Dominique oh, Voilà, ça va bien. Bon alors Merci. Eh, vous attendez qu'il y ait moins de monde pour aller... Euh, pour prendre un verre, sachant que là, il y a moins de monde pour aller jouer. Ouais, mais quand c'est la on, on a faim, on a faim. En tout cas, ça fait plaisir de revoir le Dom. Ça fait longtemps, ça fait, quoi ça fait deux ans que je t'ai pas vu. Oh non, pas Il y a le Maël, voilà, ils sont... On peut, on peut pas trop filmer, ça discute euh, business de flipper, machin, échange et tout. Donc bon, allez, on les laisse tranquille. Et puis, bah voilà, comme promis, il y a la petite buvette restauration sur place qui est là. Et euh, vous pourrez, bah voilà, vous requinquer pour pas trop cher. Donc c'est super. L'assaut, ils font un travail de dingue. Et euh, c'est super bien organisé, comme chaque année. Voilà. Ceux qui ne connaissent pas les flippés DC, c'est là le salon du flip. Ah, et c'est les Nancy dans Lorraine à Nancy. J'espère que ce petit tour du salon des flippés DC euh, bah, vous aura plu. C'est une petite vidéo qu'on fait pas trop loin de chez nous. On se retrouve bientôt pour nos voyages aux états unis au TPF, au Texas Film Festival, ainsi que Petite Escapade à Chicago. Et on se retrouve ensemble pour des prochains lives, notamment les dimanches. Voilà, je vous embrasse, à bientôt les amis.